بسم اللہ الرحمن الرحیم واٹر ٹریٹمنٹ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو آج جو ہے وہ ہم نے میتھڈس اس کے اسٹارٹ کریں گے کہ واٹر ٹریٹمنٹ کے کون کون سے میتھڈس ہیں تو ان میں جو آج ہم کریں گے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایریشن اینڈ ایئر اسٹرپنگ ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایریشن کیا ہے ایریشن جو ہے یہ سمپلی ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم جو ہے ایئر جو ہے وہ پاس آؤٹ کرتے ہیں واٹر میں سے اس کے لیے ہم جو ہے وہ پمپنگ وغیرہ جو ہے وہ جو ہے وہ جس کو ہم یہ کمپریسر کہتے ہیں ایئر پمپس جو ہوتے ہیں وہ ایئر جو ہے وہ جو ہے وہ اس میں سے تھرو لائن جو ہے وہ بلور میں سے ہم گزار کے تو وہ واٹر میں سے جو ہے وہ پاس آؤٹ کرتے ہیں اس میں ایکچولی ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہم نے آکسیجن جو ہے وہ ڈیزالو کرنی ہوتی ہے تو ایریشن جو ہے وہ از اے پروسیس آف ڈیزالونگ آکسیجن ان واٹر اینڈ ریئیکٹنگ دا ڈیزالوڈ آکسیجن وتھ دا کنٹیمنٹ سچ ایز آئرن اینڈ اور ہائیڈروجن سلفائڈ اینڈ ڈی ٹی سی اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم جو ہے ایریشن کے تھرو جو ہے وہ آکسیجن ایکچولی ہم جو ہے وہ ڈیزالو کرتے ہیں واٹر میں اور یہ جو آکسیجن ہے یہ پھر جو کنٹیمنٹس ہیں واٹر میں ان کی ان کی جو ہے وہ ریموول اس کے تھرو ہوتی ہے تھرو آپ کہہ لیں کہ ان کی آکسیڈیشن ہوگی وہ سیٹل ہو جائیں گے یا پھر جو ہے وہ ان کے جو بھی بائی پروڈکٹس بنیں گے تو اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی آئرن کے اگر اس میں کوئی آئنس وغیرہ ہیں تو وہ جب ایریشن ہوگی تو آکسائڈس وغیرہ بنیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے ان کو پھر جو ہم سیپریٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک دو امیجز ہیں یہ دیکھیں یہ جیسے یہ آپ جو ببلز نظر آ رہے ہیں یہ ایکچولی باٹم میں جو ہے وہ ہم نے ایئر سپلائی جو ہے وہ پیچھے سے آ رہی ہے اور یہاں سے یہ ایئر اس میں انجیکٹ ہو رہی ہے واٹر باڈی میں تو یہ ببلز کے تھرو جو ہے وہ پھر اس میں سے ہوتی ہوئی جو ہے وہ اوپر سے ایگزٹ کر جائے گی یہ اس کی ایک ڈائیگرام سی بنی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس بلور ہے جو سپلائی کر رہا ہے ایئر یہ ایئر کو یہاں سے بلو کرے گا یہ ایئر جو ہے ادھر سے واٹر باڈی میں اینٹر ہوگی اور تھرو ببلز اس میں سے اینٹر ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر یہ پاس آؤٹ کر جائے گی اور اسی دوران ایئر میں جو موجود آکسیجن ہے وہ جو ہے وہ واٹر میں ڈیزالو ہو جاتے ہیں تو اس طرح اس کا جو ڈیزالو آکسیجن لیول ہے وہ ہم بڑھاتے ہیں ایریشن موسٹلی ہم وہاں بھی یوز کرتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو کیڑے وغیرہ چھوٹی جو فش ہیں ان کو رکھنے کے لیے تو اس میں ایریشن اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اس میں ڈیزالو آکسیجن جو ہے وہ انکریز کی جائے لیکن یہاں پہ جو ہم ایریشن کر رہے ہیں یہ ہمارا پرپز ہے کہ ہم وہاں سے جو کنٹیمنٹ ہیں ان کو ریموو کریں یہ ہمارے پاس ایریشن کا جو ایک اور آپ کہہ لیں کہ سمپل میتھڈ ہے جس میں ہم جو فاؤنٹینز وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ اس میں انسٹال کر دیتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح کی یہ بیوٹی بھی ہے اور اس سے جو ہے وہ ایریشن بھی ہو جاتی ہے یہ ہم اس ویڈیو میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اس میں جو ہے وہ یہ فاؤنٹین ہے سمپلی تو یہ ایک مطلب کہہ لیں کہ اس میں بیوٹی میں بھی اس میں ہوگا اضافہ اور ساتھ ساتھ جو ہے واٹر ایریشن ہوگی تو یہ ہم جیسے ہمارے جو ریزروائز ہیں یا جو آپ کہہ لیں کہ جو سیویج واٹرز ہیں وہ نکلتا ہے اس کو بھی کہیں اگر اکٹھا کیا جائے یا جو ہمارا عام کہہ لیں کہ پانی جو ہے رن آف جس کو ہم کہتے ہیں بارش وغیرہ کو اکٹھا ہو رہا تو اس میں پھر یہ لگائے جاتے ہیں تاکہ اس کی ایریشن ہوتی رہے اور پانی جو ہے وہ وہ پلوٹڈ زیادہ جو ہے وہ اگر ہے اس میں کوئی اس طرح کی کنٹیمنیشن کو ختم ہو جائیں یہ ہمارے پاس ایک اور جو ہے وہ ایریشن کا ہے اس میں یہ فلوٹنگ ٹائپ ہے یعنی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بنے تو اس میں فاؤنٹینز نہیں ہیں یہ ایکچولی ایئر ہی جو ہے وہ ہم سپلائی کرتے ہیں لیکن یہ جو آپ کہہ لیں کہ ڈسک وغیرہ جو بنی ہے جس سے ایئر پاس آؤٹ کرے گی وہ یہ فلوٹ کرتی ہیں یہ نیچے باٹم میں نہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ ابھی بند ہے یہ 
जैसे ही इसमें से एयर जो है ये देखें जैसे ही ये एयर जो है ये पास आउट होना शुरू होगी तो ये ये देखें ये ये जो है ये भी एरिएशन के लिए इस तरह हमारे पास जो इरीगेशन का ये एक दो एग्जांपल्स वैसे मैंने यहाँ पे वीडियोज लगाई हैं एरिएशन जो है इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे जो है वो आप कह लें कि डिजाइन है जिससे लेकिन हमारा एक्चुअली पर्पज जो है वो इन सब यही है कि हमने जो है वो एयर जो है वो पास आउट करनी होती है थ्रू वाटर टू इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल या डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल ओके सेकंड जो हमारे पास है ये एयर स्ट्रिपिंग है एयर स्ट्रिपिंग और एरिएशन में थोड़ा जो है वो डिफरेंस है एयर स्ट्रिपिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्टेक्टिंग कंटेमिनेटेड वाटर विद क्लीन एयर सो दैट द वोलाटाइल कंटेमिनेंट्स विल वेपरेट फ्रॉम द वाटर टू एयर एयर स्ट्रिपिंग जो है ये हम वोलाटाइल कंपोनेंट्स के लिए करते हैं वोलाटाइल कंपोनेंट्स जिसमें हम हम आप कह लें कि ये वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं कंटेमिनेशन जो होती हैं ये एक्चुअली जब हम एयर पास करते हैं इसमें हम ये करेंगे कि हम वाटर और एयर का कांटेक्ट करवाएंगे जब ये इन कांटेक्ट होंगे वोलाटाइल कंपोनेंट्स जो हैं ये ऑटोमेटिकली क्योंकि जब जो वोलाटाइल हैं उनकी आप कह लें कि जो सोलबिलिटी है वो इसमें वाटर में नहीं होगी तो वो या वो कम होगी तो वो फिर जब जैसे ही एयर जो है वो उसमें से गुजरेगी तो वो उसको जो है वो उसमें से रिमूव कर देगी तो जो वोलाटाइल कॉम्पोनेंट्स को रिमूव करने के लिए हम जो है स्ट्रिपिंग करते हैं स्ट्रिपिंग के लिए हमारे पास ये एक टैंक सा होता है ये देखें ये हमारे पास फ्लूटेड वाटर है फ्लूटेड वाटर को जो है वो हम यहाँ से पंप आउट करेंगे और यहाँ से इसको नीचे जो है वो फ्लो फ्लोट ये देखें ये जैसे ठीक है और एयर ब्लो जो है ये यहाँ से एयर ब्लो जो है तो ये एयर जो है ऊपर को जाएगी वाटर जो है यहाँ से नीचे को आएगा अब इस कॉलम में जस्ट ये नहीं होता कि जैसे वहाँ एरिएशन में कह दिया कि जस्ट एयर जो है वो सिंपली पास करते जाए इसका डिजाइन जो है थोड़ा डिफरेंट होता है डिजाइन आप देखें ये जैसे ये आपको नजर आ रहा है ये पैकिंग मटेरियल होते हैं जैसे आप समझ लें कि सी होती है जाली होती है या इस तरह की जो है वो तो ये पैकिंग मटेरियल्स दिए होते हैं इसमें से एयर भी जो है वो आ, पास करेगी और वाटर भी जो है वो भी थोड़ा स्प्लिट हो गया इसमें से जो है वो तो इस तरह ये कॉन्टेक्ट इस पैकिंग में जो है इसका कॉन्टेक्ट आप कह लें कि जो है वो इंक्रीज हो जाएगा इसका गैस वाटर का एयर के साथ तो ये जो एयर है ये यहाँ से राइज होगी और ये ऊपर से फिर हम इसको जो है वो यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हमारे पास सिंपल जो है वो एक एयर स्ट्रिपिंग टैंक जो है वो बना हुआ है अब इसमें जो हमारे पास पैकिंग होती है इसकी डिफरेंट डिजाइन जो है ये हमारे पास हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल और ये देखें ये हमारे पास ये पैकिंग मटेरियल है ठीक है ये पैक्ड है और ये एक और डिजाइन है इसका ये सीव ट्रे स्ट्रिपर है इसमें ये सीव्स लगी हुई है ठीक है ये सीव्स ट्रे है वाटर जो है यहाँ से इन होगा और इन ट्रेस के ऊपर यानी एक के ऊपर फिर दूसरी तीसरी इस तरह जो है वो फ्लो करता हुआ नीचे आएगा एयर जो है वो इन सीव्स में से पास आउट करेगी तो ये लिक्विड जो यहाँ से क्लीन होगा ये हम उसको यहाँ से आउट कर लेंगे और एयर जो है वो ऊपर कलेक्ट कर अब ये एक जो है वो स्ट्रिपर बना हुआ है टैंक 
ये नीचे आप देखें ये हमारे पास ये फ्लूटेड वाटर टैंक होगा यहाँ से हम वाटर ये जो है वो सप्लाई करेंगे और फिर जो है उसको हम नीचे जो वो कलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास इसकी इमेज है Yes, stripping and aeration are gas transfer process uh, that have played an important uh, role in water treatment for many years, uh, including transfer oxygen for oxidation of uh, constituents such as iron and manganese, removal of certain taste and order, and removal of dissolved gases such as hydrogen sulfide and carbon dioxide. अब इसमें जैसे हमने पहले जो है उसकी डेफिनेशन की तो ये काफ़ी यानी ये कोई नई टेक्निक नहीं है ये काफ़ी पुरानी जो है वो एयर स्ट्रिपिंग और एरीगेशन जो है काफ़ी पुरानी टेक्निक्स हैं जो इन चीज़ों को जो है वो रिमूव करने के लिए है अब इसमें ये है कि इसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं ऑक्सीजन जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है ये एयर से वाटर में ट्रांसफ़र होगी और जो है ऑक्सीडेशन करेगी जो उसमें कॉन्टेमिनेंट्स होंगे आयन्स वगैरह जैसे ऑक्सीजन है सॉरी ये आयरन है मैगनीज है ठीक है या इसमें कोई सर्टेन टेस्ट वगैरह कोई बैक्टीरिया किस तरह की चीजें हैं तो वो उनके लिए तो उसके अलावा अगर कोई गैसेस इसमें जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं गैसेस जो हैं वो भी एयर स्ट्रिपिंग या एरिएशन के थ्रू जो है वो इजिली रिमूव हो जाती है अब ये जैसे मैंने आपको पहले बताया एयर स्ट्रिपिंग जो है ये टिपिकली इज यूज टू रिमूव वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको यूज करने के लिए ये यूज की गई और 1980s में जो है वो इसको पहले कह लें कि ज़्यादा जो कह लें यूज किया गया स्टार्ट किया गया किसके लिए किया गया था ये हमारे पास जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट से जैसे ये मिथाइल टर्शी ब्यूटाइल इथर है एम ये इस तरह के जो वोलाटाइल थे उनको खत्म करने के लिए जो है वो एयर स्ट्रिपिंग एटीज में जो है वो स्टार्ट की गई एयर स्ट्रिपिंग टू रिमूव ट्राई हेलो मीथेन्स स्पेसिफिकली क्लोरोफॉर्म्स हैज बीन यूज इन सम फैसिलिटीज बट दिस अप्रोच हैज proven somewhat limited to uh, scope because most uh, disinfection by products are uh, not uh, amenable to removal by air stripping uh, air stripping jo hai isko hum use to karte hain jaise maine abhi humne zikr kiya ki volatile elements mein chloroform ye is tarah ki cheeze aa jati hain unko ye facilitate karega lekin kuch iski limitations hain limitation ye hai ki hamare paas जब हम एरिएशन करते हैं सिंपली एक कुछ तो ऐसे होंगे ना जो जस्ट आप कह लें कि एयर जो है उस जो है उसमें ही वो कह लें कि डिजोल्व होके या एयर के साथ डिफ्यूज होके वो निकल जाएंगे लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होंगे जिनकी फिर ऑक्सीडेशन होगी या और फिर उनके जो है वहाँ पर बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे तो बाई प्रोडक्ट को रिमूव करना फिर जो है वो एक और जो है वो अलहदा से प्रोसेस है कुछ ऐसे बाय प्रोडक्ट होंगे जो फिर एयर स्ट्रिपिंग के थ्रू जो है वो रिमूव नहीं होंगे तो इसलिए हम ये इसको कंप्लीट ये जो एरिएशन या एयर स्ट्रिपिंग है ये एक कंप्लीट रिमूवल या कंप्लीट वाटर ट्रीटमेंट नहीं है लेकिन बहुत सारी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो इससे हम कर लेते हैं जैसे बहुत सारे जो जैसे हमने जिक्र किया अभी के चीज़ें जो है वो कंटेनमेंट्स जो है हम उनको ख़त्म कर सकते हैं एरिएशन इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर कंटेनिंग रिड्यूस्ड आर्सेनिक एंड आयरन ऐसा ग्राउंड वाटर जिसमें या ऐसा पानी जिसमें हमारे पास आर्सेनिक और आयरन इकट्ठे जो हैं वो अगर आए तो हम उसको एरिएशन जो है उसके लिए प्रॉपरेट नहीं होती उसकी वजह यह है कि जब आप एयर पास करेंगे और जो ऑक्सीजन ट्रांसफर होगी टू वाटर वो ऑक्सीडाइज करेगी आर्सेनिक को और आर्सेनिक को ये जो है वो पिकली ऑक्सीडाइज कर देती है और ऑक्सीजन को जो हमारे पास दूसरा सॉरी इसमें आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन जो है वो सच नहीं इतनी जल्दी होगी जैसे उसकी होगी तो इसके लिए हमारे पास ये है कि इसके इफेक्टिव रिमूवल के लिए ऑक्सीजन इसकी आर्सेनिक और आयरन अगर इकट्ठे हों तो फिर हम जो है वो और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं सो इट नीड टू बी ऑक्सीडाइज एट सेम टाइम उनको हमने सेम टाइम पे ऑक्सीडाइज करना होता है ये लगा लगा नहीं तो सेम टाइम उसके लिए हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट जो नॉर्मली यूज भी किया जाता है ये फ्री क्लोरिन जो है वो इसको यहाँ से खत्म करने के लिए जो है वो यूज की जाती है तो ये हम बाद में देखेंगे क्लोरिनेशन या ऑक्सीडेशन मैथड जो है वो और कौन कौन से हैं इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए गैस ट्रांसफर प्रोसेस 
processes are most applicable when there is an imbalance in the activity of the concentrated gases and liquid phases, where activity in gas phase is generally characterized by partial pressure and activity in the liquid phase is characterized by concentration. So, a gas transfer process is called gas transfer process. When we have aeration or air stripping, so this is the gas transfer process and we call it most applicable. Where the dissolved components and the contaminants are in the imbalance. The imbalance means that if its solubility is not in the imbalance, एक्टिविटी जो है वो विद लिक्विड यानी विद वाटर अगर ज्यादा है या एक्टिविटी जो है वो उसमें डिफरेंस आ रहा है विद वाटर टू एयर तो फिर ये ज्यादा एक्टिविटी जो है वो हमारे ये वर्क करेंगे क्योंकि अगर एक चीज की एक्टिविटी अब देखें गैस में ज्यादा है या आप कह लें जस्ट कि गैस में उसकी एक्टिविटी और है लिक्विड में और है तो इन अगर इन दोनों में एक्टिविटी डिफरेंस होगा तो फिर आप इनको इजीली जो है वो सेपरेट कर सकते हैं कि और हम जो कैटराइजेशन करते हैं वो गैसेस में हम जैसे पहले बताओ पार्शियल प्रेशर हम ये करेंगे और अगर लिक्विड में कोई कंपोनेंट हो तो हम उसकी जो है वो कंसंट्रेशन इन इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन भी हम उसको कैटराइज करते हैं सो दिस इम्बैलेंस काजेस कंस्टिट्यूएंट्स � uh, lower activity to balance uh, the conditions in the two phases. This lower or higher uh, jo paas, uh, uh, ke jo activity difference aata hai, wo, uh, jo component hote hai, wo unko balance karne ki koshish karte hai, higher to uh, higher activity to lower activity. So, if you uh, have a activity of uh, gas, then you definitely go water se jo hai wo, towards gas. Jo hai wo. मूव कर जाएंगे और एक बैलेंस जो है वो इन टू फेजेस में जो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो ये इस प्रोसेस के थ्रू जो है उनका जो है वो रिमूवल भी हो जाएगा द रेट ऑफ ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ द इंबैलेंस सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर ट्रांसफर द डिग्री ऑफ मिक्सिंग एंड टर्बुलेंस टेंपरेचर एंड इंट्रेंसिंग डिफ्यूजन रेट्स ऑफ द टारगेट कंस्टिट्यूएंट इम्बैलेंस जो ट्रांसफर होगा ट्रांसफर मीन जो लिक्विड से गैस में आ जाते हैं या गैस से लिक्विड होते हैं हम क्योंकि यहाँ पे लिक्विड टू गैस की बात कर रहे हैं हम वाटर से रिमूव करने की बात कर रहे हैं तो ये ट्रांसफर ऑफ कॉन्सेंट्रेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस ही होगा ये डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया जो है वो कितना अवेलेबल है सरफेस एरिया कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास एक टैंक है या जो एक रेजरवायर है और आपने एक जस्ट एक पाइप जो है उसके अंदर डिप किया हुआ है और उसमें से एयर पास कर रहे हैं उसके मुकाबले में आपने पाइप की बजाय नीचे जो है वो बहुत सारी पाइपिंग की हुई है और उसमें सुराख की हुई है और बहुत सारा एरिया जो है वो ऐसा है जिसमें से एयर पास कर रही है तो जो इस तरह जो गैस का और वाटर का जो कांटेक्ट है वो ज्यादा होगा आप कह लें कि सरफेस एरिया जो है वो हमने इंक्रीज कर दिया ज्यादा गैस के मालिक जो है वो लिक्विड के साथ जो है कांटेक्ट करेंगे इसके ऊपर डिपेंड कर जितना आपका जो सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ट्रांसफर रेट जो है वो भी ज्यादा होगा मिक्सिंग ज्यादा होगी ठीक है उसके अलावा जो टर्बुलेंस है अगर वो उसमें है काफी उसकी वो भी टर्बुलेंस पे भी ये जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर हो गया डिफ्यूजन रेट्स हो गए तो ये चीजें जो है ये सारी जो है वो ट्रांसफर रेट जो है इनके ऊपर डिपेंड करता है जितना आप कह लें कि जैसे मैंने आपको बताया कि सरफेस एरिया यानी कांटेक्ट ज्यादा होगा उतना रिमूवल ज्यादा होगा और इसी तरह टेम्परेचर जो है अगर कोई कंटेमिनेंट ऐसा है कि जो टेम्परेचर बढ़ाने से जो है वहाँ उसका आप कह लें कि एक्टिविटी उसकी जो है वो चेंज हो रही है या उसकी सोलबिलिटी चेंज हो रही है तो उससे भी जो है वो ट्रांसफर रेट जो है वो कम ज्यादा होंगे Constituent uh, such as uh, volatile organic uh, compo uh, compounds are readily removed by air stripping. Uh, for constituent <coughs> that can uh, react in solution, the rate and extent of transfer are also affected by factors uh, uh, as pH and other reactive constituent in solution such as uh, chlorine. Uh, carbon dioxide, hydrogen sulfide, ammonia and the oxygen. This is the constituent 
जो सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं मतलब ऐसे भी कंपोनेंट्स हैं ऐसे कंटेमिनेंट्स हैं जो सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो फिर उनमें जो है वो ये फैक्टर भी जो है हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं जैसे पी है अब देखिए पी जो है जैसे हमने कहा सॉलिबिलिटी है या कोई रिएक्ट कर रहा है तो हो सकता है जब आप पी इंक्रीज या डिक्रीज करें तो उसकी रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होगी डेफिनेटली जो है वो उसमें फ़र्क आएगा इसी तरह हमारे पास अगर कोई सोल्यूशन में और है जैसे क्लोरीन है या कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन सल्फाइड है अमोनिया है ठीक है या तो इस तरह की ये जो चीज़ें अगर ऑलरेडी आपके सोल्यूशन में उस वाटर में है और वो जो कंपोनेंट जो कॉन्स्टिट्यूंट जो भी आप कह लें कंटेमिनेंट है अगर वो रिएक्ट करता है तो उसकी कंडीशन फिर डिफरेंट हो जाएंगी पी चेंज करने से उसकी रिएक्टिविटी चेंज हो जाएगी उसमें अगर ऑलरेडी क्लोरिन है या कार्बन डाइऑक्साइड तरह की गैसें हैं तो तब भी जो है वो रिएक्टिविटी उसकी जो है वो डिफरेंट होगी तो ये फिर जो है वो ट्रांसफर रेट उसकी जो है वो उसकी स्टैंड जो है वो भी चेंज हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट दैट हैव लिटल आर नो टेंडेंसी फॉर रिएक्शन इन सोल्यूशन सच एज रेड ऑन एंड वोलोटाइल ऑर्गेनिक कार्बन कॉम्पोनेट्स रिसेंटली हैव बिकम टारगेट फॉर द ट्रीटमेंट बाई एयर स्ट्रीपिंग ठीक है तो ये दोबारा से वही बात आ गई कि अगर हमारे पास कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूंट हैं जिनकी रिएक्शन टेंडेंसी सोल्यूशन के साथ नहीं है तो वो हम इजीली एयर स्ट्रिपिंग के थ्रू जो है वो रिमूव कर लेंगे उनकी हमें ऑक्सीडेशन वगैरह करने की या उनको उनके ऊपर जो पी एच की और इस तरह की कंडीशन जो है अप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती ओके जी दस्पेक्टिबिलिटी ऑफ टारगेट कॉन्स्टिट्यूंट टू गैस ट्रांसफर डिपेंड ऑन इट्स सॉलिबिलिटी इन वाटर रिलेटिव टू इट्स पार्शियल प्रेशर और कंसनट्रेशन इन गैस फेज जैसे मैंने पहले बात की कि हमारे पास जो ट्रांसफर है ये डिपेंड करेगा कि उसकी सॉलिबिलिटी अगर हम सॉलिबिलिटी को यहाँ पर देखें तो सॉलिबिलिटी पर डिपेंड करेगा अगर उसकी सॉलिबिलिटी किसी कंपोनेंट की वाटर में ज़्यादा है तो उसका ट्रांसफर रेट गैस में जो है वो कम हो जाएगा अगर उसकी गैस में सॉलिबिलिटी ज़्यादा है तो वाटर टू गैस उसका ट्रांसफर रेट जो है वो इनक्रीज कर जाएगा Gases that are poorly soluble in water relative to their concentrations in gas phase can be readily removed. कि अगर वो वाटर में जो है वो उनकी सोलिबिलिटी बहुत पुअर है तो फिर वो रेडिली जो है वो इसमें से निकल जाएंगी अब हमारे पास जो इक्विपमेंट आते हैं फॉर ब्रिंगिंग गैस एंड वाटर टूगेदर टू प्रोड्यूस गैस ट्रांसफर जनरली इज कन्फिगर्ड टू प्रोड्यूस अ लार्ज सर्फेस एरिया एट द बाउंड्री बिटवीन द टू फेजेस एंड इन सम केसेज अ डिग्री ऑफ टर्बुलेंस बोथ ऑफ विच वर आर नेसेसरी फॉर एक्सलेटिंग द रेट ऑफ ट्रांसफर यानी हम जो इक्विपमेंट बनाएंगे जो हम डिजाइन करेंगे ठीक है उसमें हम किन चीज़ों का आप कह लेंगे ख्याल रखेंगे एक तो हम लार्ज सरफेस एरिया प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे ठीक है और वो कहाँ पे होगा एट द बाउंड्री बिटवीन द टू फेज जहाँ से वो आप कह लें कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वहाँ पे ये लार्ज सरफेस एरिया होगा आप यूँ कह लें कि एक ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप कॉन्टैक्ट करवाने की कोशिश करेंगे एयर और और इन सम केसेस डिग्री ऑफ टर्बुलेंस जो होती है वाटर में इन सम केसेस हम उसको टर्बुलेंस को भी हमें जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा या उसको भी जो हम देखते हैं बोथ ऑफ विच आर नेसेड फॉर एक्सलेटिंग द रेट ऑफ ट्रांसफर अगर आप रेट ऑफ ट्रांसफर जो है उसको एक्सलेट करना चाहते हैं तो ये टर्बुलेंस और सर्फिस एरिया जो है आपको इंक्रीज जो है इसमें करना पड़ेगा और ये क्या है कि आपने जब इक्विपमेंट इक्विपमेंट बनाना है तो उसका डिज़ाइन आपने ये बनाते हुए ये चीज़ें जो है आपने जेन में रखनी है द इक्विपमेंट इंक्लूड्स स्प्रे नोजल्स एंड डिफ्यूजर्स डेट कंट्रोल द साइज ऑफ द बबल फॉर द गैसेस फेस एंड ट्रे एरिएटर एंड बैक बेड टावर्स डेट सपेट द सर्फिस ऑफ द इंटरफेस अक्रॉस स्पेशली डिजाइन मीडिया ये जो हमने अभी बात पहले हमने देखा भी है हमारे पास इसमें जो है स्प्रे नोजल्स हो सकती हैं जिनके थ्रू हम एयर पास आउट करेंगे और स्प्रे नोजल्स भी आपको जिसमें से आप कह लें कि प्रेशर के साथ एयर निकलती है इनको भी हम कंट्रोल भी कर सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं 
उसके बाद जो डिफ्यूजर दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द बबल ऑफ द गैस आप जो गैस है उसका जो बबल है उसका साइज भी जो है वो इंक्रीज डिक्रीज करेंगे उसके डिफ्यूजन रेट जो वो चेंज होगा इसके अलावा जो ट्रे एरिएटर है ट्रे एरिएटर मीन के ट्रे टाइप बड़े बड़े डिस्क जो है वो बनी होगी जिसमें से एयर जो है वो निकलेगी उसमें आप क्या लगे बीक बीक जो है वो सुराख होंगे जिसमें से एयर आएगी तो वो ट्रे टाइप जो है रिलेटर होंगे पैक बेड जैसे मैंने आपको टावर दिखाए इसमें पैक बेड जो है वो टावर तो ये सारे जो डिजाइन है जो यूज किए जाते हैं एंड पे जो है कि इन सम केसेस हमारे पास जो एरिएटर होते हैं या स्ट्रिपर जो गैस देते हैं जैसे हम एरिएशन कर रहे हैं और उसमें हम जो गैस यूज कर रहे हैं उस गैस को भी हो सकता है कि हो सकता है कि गैस में भी कंटेमिनेशन हो गया आप जस्ट देखें ना एयर जो है वो ले रहे हैं इन्वायरमेंट से और अगर ऑलरेडी आपके इन्वायरमेंट में कोई जो है वो प्लूटेंट है एयर जो है वो आपकी प्लूटेड है तो फिर हमें पहले एयर जो है उसको भी थोड़ा करना पड़ता है उसको भी एयर को भी पहले ट्रीट करना पड़ता है फिर जो है वो हम एयर क्लीन करने के बाद ही जो है वो हम वाटर में से जो है वो कंटेमिनेशन रूप कर सकते हैं तो एयर जो है वो हमारी क्लीन होनी चाहिए अगर एयर में प्रॉब्लम है तो फिर हमें डेफिनेटली एयर जो है उसको भी पहले क्लीन करें करना पड़ेगा और फिर ही हम इसको जो है वो फर्दर फर्दर जो है वो आप कह लेंगे यूज़ कर सकते हैं